，顾家都快破产了，你还敢娶这个扫把星回来，真是晦气！妈，先别生气了，我跟生生呢，敬您一杯。<笑>傅思成，这就是未来弟媳，不赏脸喝一杯吗？这么低劣的人，配不上傅家。我去清理一下。放开我，傅思成，你放开我！你别忘了，我现在是你弟弟的未婚妻。你看上傅明耀什么钱吗？可惜他只是傅家的二少爷，我才是傅家的长孙。他给多少，我双倍给你。一千万够不够？两千万，还是一个亿？生生，傅思成，我不爱你了，我要的生活你给不起。生生，嫁给我好不好？我答应你，以后一定会努力给你更好的生活。以后。你凭什么认为我愿意跟你有以后？我是顾家的千金，而你不过是个无权无势的孤儿罢了。生<笑>生，我求你不要分手，我只有你了。傅思成，你死心吧，我不要你了。别走，生生。生生，我已经照你意思分手了，可以把我妈的医药费给我了吗？我就是个贪财的女人，付上这些钱是要收买我吗？区区销婚礼，我们已经分手了，你没有资格命令我。请傅少记得去参加我的婚礼。顾生生，你会后悔的。对不起，生生，让你受委屈了。你放心，等我明年的契约结束，我会送你离开。如果不是你，我早就只是假结婚而已。你救了我，我帮你是应该的。进去吧，<笑>二位，绝对一手的干净货。你看，我都把妓女亲自孝敬给二位了，<笑>欠债的事你侵犯我不成，现在还要逼我卖身，你简直禽兽不如！<笑>臭婊子，你今天敢踏出这个门半步，你就等着看你妈的骨灰喂狗！哎呦，小美人你是不是一手的验货之后才知道啊？继父不疼你，你哥哥来疼你。二位，视频嫩肉的，用这个调教最合适。二位慢慢享用啊，我们两位哥哥一定会好好疼你的啊！哎、我的人你们也敢动啊？笑的错了，求二少饶命，滚！啊啊！走走走走走走！你没事吧？你救了我，我要怎么报答你？其实，你如果真想要报答，我倒还真有件事情想要你帮忙。我家，傅思成，我要抢走你的一切。思成，对不起，一年以后我会离开，不再打扰你的生活。明耀、啊，你要干什么？你以为你勾搭上傅明耀，有傅家撑腰啊，就能摆脱我呀？顾生生，你就要嫁人了，我还没有尝过你的滋味，不如趁现在好好报答一下我的养育之恩。啊、真是天生尤物、啊，我要好好享受一下。城南的开发项目，傅明耀在负责，记得盯着。明白，顾小姐那边，您真的要眼睁睁看着前任编辑齐？呃，顾小姐在休息室里。你放开我！你，你个臭婊子，再折腾，你信不信我当着傅明耀的面办了你？你<笑>还<笑>傅思成，我明明派人挑了你的手机和脚筋，你居然没死、啊。从手开始
，还是从这儿开始。你竟然敢在傅家动我，他们不会放过你的。你知道傅家的傅是哪个傅吗？傅家的傅自然是，傅家的傅，自然是我傅思成的傅。呃，富少，是我有眼无珠，才请富少高抬贵手，放过我这条贱命。这巴掌是你枉为人父，这巴掌是你枉为人父。是我卑鄙无耻，是我禽兽不如，你就把我当条狗，别和我一般见识。我，我，我，滚！哎，这里是新娘休息间，请你出去。顾先生，过河拆桥，你长本事了。你们在干什么？你们在做什么？明耀，明耀，思成，大哥他看我没站稳，扶了下。婚礼快开始了吧？咱们走吧。珊珊，顾爸爸呢？他怎么还没过来？可能是路上有点堵车。那我们先去现场吧。大哥还有什么事情要单独跟生生交代？今天是我和生生大喜的日子，大哥和弟媳单独交谈，不太合适吧？不过是交代一些富家的规矩，你不放心？你是我大哥，自然也就是生生的大哥，我有什么不放心的？生生，顾爸爸说他今天有事来不了了。这么重要的日子，没有娘家人陪着怎么行？反正我们以后都是一家人了，不如大哥你作为兄长。亲自送生生出嫁吧，不如大哥你作为兄长，亲自送生生出嫁吧。好，傅思成，我和你没什么好说的，错了，现在应该称呼你大哥。我是你弟媳，请夫少自重，别再做让大家都难堪的事了。难堪？是吻你难堪，还是送你出嫁难堪，还是做过我傅思成的女人更让你难堪？对不起，请夫少忘了我吧。对不起，你配吗？是，我不配。像我这么低贱的女人，怎么配得上如今的傅少？不想把人吸引进来，就继续打。你打一次，我亲一下；打两次，我亲两下。记住，你不过是个给钱就上的女人。滚！多谢诸位能够在百忙之中参加我傅明耀的婚礼。今天，我代表傅家给大家准备了一份礼物。啊！真的假的？什么玩意儿？啊！假的，难不成顾小姐和傅家大少私下有染？啊！兄弟夺爱，看来顾小姐的床上功夫。傅思成，如果当众爆出傅家大少和弟媳勾搭的丑闻，你猜爷爷会不会把你赶出傅家？居然发生这种丑闻，傅老爷子真是家门不幸。说不定顾小姐老少不济，就连傅老爷子也。谢谢各位赏脸来参加婚礼。我、哦、呀、哦，身体不便，天哪！由我的长孙傅思成代为出席，招待不周，希望大家多多包涵。等我身体无碍之后，回国再与老朋友们聚聚。下次偷拍，放机灵点，大哥。这些不过是媒体的八卦伎俩罢了，何必把这点小事放在心上呢？大哥还请落座，以免耽误了我和生生的良辰吉时。一千万够，两千万，还是一个亿？你不过是个给钱就上的女人。他是哪里不是为谁？傅思成，没能爆出丑闻算你走运，但你的女人今晚注定是我的胯下玩物。不如，大哥你作为兄长，亲自送生生出嫁。我是你弟媳，请夫少自重。嗯
，彻查傅明耀在城南的项目上所有的账目往来，不要遗漏任何细节。对不起，生生，是我失态了。今天晚上你好好休息。就让我留在都会的边。说，是不是跟他睡了？就算是睡了又如何？别忘了我可是他的妻子。我。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>傅思成，原来你这么恨我！别碰我，我嫌脏。我看你这副下贱的身子才是最脏的。他请你哪里？是这里，还是这里？傅思成，你疯了！我是你弟媳，你这是在乱伦。思成，我们怎么变成这样？好大的胆子！妈，怎么了？新婚之夜，竟敢把丈夫赶到外面去睡，看我怎么收拾你！妈，我没有。是明瑶自己要出去的，没教养的东西！谁让你这个儿媳妇叫我傅夫人？傅夫人，我现在就给明瑶打电话，让她给你解释清楚。让、啊，还敢找明瑶求情？你根本没把我这个婆婆放在眼里，找死！啊啊啊啊啊啊<笑>你们给我喝了什么？嫁人了别装什么贞洁烈女，<笑>这点东西是给你夫妻助助兴。你，明耀今天住酒店，把人给我送过去。傅少，顾小姐她出事了。顾生生，谁让你是傅思成的女人？哼！司长，是你吗？我好难受，你快帮帮我！顾生生，你知道自己在做什么吗？为何笑人，笑人哭空？为何爱我，却与我牢笼？为何等待都徒劳？顾生生，我还会来找你的。傅思成，只要是你在乎的人，我都会亲手毁掉。没用的东西，怪我办事不力，我一定给二少一个交代。求二少饶命，我有一个办法，不如把这个把柄抓在自己手里。傅思成，为什么老天让我认识你们两兄弟？如果你知道我和明耀睡，你肯定不会要我了吧？顾生生，你没什么要跟我说的吗？我和明耀已经结婚了，请你别再纠缠，我们已经结束了。没有我的允许，你休想结束！顾生生。你是我的。我跟傅明耀已经睡过了，傅少真的不嫌脏吗？还是你就喜欢别人用过的？顾生生，你现在的嘴脸真让人恶心。对不
不起私仇，我们再没有可能了。哎，今天宴会都是有头有脸的人物，你这种上不了台面的东西，赶紧一边待着去。嗯啊、道歉，我不道歉又怎么样？贱女人！你。你这是怎么回事？我只是不小心把顾小姐衣服弄脏了，她居然还让我把酒舔干净。我没有，你可以查监控。赶紧跪下道歉！不许跪！我在教训明耀的媳妇儿，你插什么嘴啊？还不快跪下！你，请大哥不要多管闲事。对不起，哼。这样够了吗？这些客人也要道歉，对不起，扰了大家的雅兴。这样够了吗？这还差不多，赶紧把这身脏衣服给我换了去。傅司长，你要干什么？宁可被羞辱，也要死赖在傅家。你对傅明耀只是死心塌地。明耀是我丈夫，我自然要真心对他。嗯傅少，如果你没什么要交代的，就请回吧。傅、啊、思成，我求求你放过我吧，别再纠缠我了。顾生生，你这辈子都别想摆脱我。大家都散了吧。妈，发生什么事了？生生的，我让他滚去房间换衣服了。你大哥也是，居然还护着这个贱女人，这傅家的脸面都让他给丢尽了。夫人说的对，我还是第一次见傅少多管闲事。喂，生生，你还在房间吗？我去找你。不用了，我换好衣服就过来。你在房间等我，我现在过去。放开我！明耀要过来了，你快出去！你说傅明耀看到自己的哥哥和妻子共处一室，他会怎么想？傅思成，你别乱来！生生，生生，你快出去啊！吻我！生生，生生生生，生生，生生，生生，生生，生生，生生，生生，生生，生明耀，你怎么来了？生生，你换衣服怎么换了这么久？哎，有点累，不小心眯了会儿。回去吧。嗯。在看什么？啊，没什么，我怕你落下东西，过会儿还得回来取。还是回去吧，宾客都还在等着呢。别担心，那边有妈照应着，没事。不去招待宾客，磨蹭什么？没什么，大哥，我就是过来看看生生，不过是做丈夫的对妻子的关心。大哥，你也要抓点紧，我和生生两个人都等着喝你的喜酒呢。傅少，父母要的违法资料都齐了，等你吩咐。啊这个扫把星才娶进门几天，就害得明耀碰上牢狱之灾。明耀怎么了？给我出来！妈，妈，这是怎么回事？招惹谁了呀？妈，珊珊，你们相信我，我什么都没做，那些东西都是别人栽赃陷害我的。哥，我知道你一直因为傅家继承权对我心存芥蒂，但是你不能相信别人一面之词。你我可是亲兄弟啊！辩解的话留着去牢里说。妈。
，你快劝劝大哥，一旦传出富家二少爷坐牢的新闻，别人该怎么想我们富家？明耀可是你亲弟弟啊！舍不得的话，我倒是很乐意送你进去母子团聚。傅思成，这几年傅家对你不薄啊，你居然想亲手送我和明耀坐牢？你，你这个狼心狗肺的东西，看我不打死你！就因为富家对我有恩，所以我不介意帮爷爷清理门户。我看你最近太累了，不如回去好好休息。妈，妈，妈！啊、为什么不帮明耀求情？你这个没用的东西！不管你有什么办法，今天必须放人。妈，你也看到了，大哥的态度那么坚决，他是绝对不会同意的。那你去求，求到他同意为止。否则，给我滚出傅家！如果是替傅明耀求情，那你可以回去了。傅思成，求你放了明耀，毕竟他是你亲弟弟。我动傅明耀，你心疼了？敢跟自己的哥哥抢女人，这是他应得的代价，我不会放过他。傅少到底想我怎么做才肯放过我丈夫？顾生生，你觉得你有资格跟我谈条件吗？<笑>那这样呢？这样够了吗？你的吻。太廉价了，那我的身子，富少也要拒绝吗？够了，陪我，陪我，我就放过他。你真恶心！不是你说要用这副身子求我吗？怎么不愿意？替我在牢里好好照顾父母呀！我愿意。这些装饰。是你当年为我们婚房准备的，是吗？圣上，傅思成，我不爱你了，我要的生活你给不起。带上他。可是我已经跟傅明耀结婚了。对不起，我们已经结束了。这辈子休想结束，傅思成，我现在是你弟媳了。顾生生，其实你从来没爱过我吧？思成，我爱你，只是我们都回不去了。你现在是傅家大少傅思成，我却是你弟弟傅明耀的妻子。跟他离婚。跟他离婚，跟傅明耀离婚，回到我身边。可是我跟明耀，我不想在这间公寓里听到其他男人的名字。还是你睡卧室吧，我睡沙发就好。乖乖躺着，我不会碰你。那天晚上，什么？没什么。记得明天就去离婚。明耀，你回来了，你没事就好。我先去休息了。站住！昨晚你去哪儿了？为什么夜不归宿？是不是又去偷野男人了？我没有，你不要污蔑我！你还敢狡辩？珊珊，你真的去求大哥了吗？嗯，你真的为我去求傅思成了？是妈要我求的，不是我自愿的。你说什么？是我逼你了？你这个挑拨离间的狐狸精！啊啊啊哼，还以为是个不下蛋的母鸡，没想到这还真的怀上了。顾生生怀了你的孩子，你不乐意？妈，他怀的不过是个野种罢了。这个野种必须打掉，不然你拿什么跟傅子成争家产？妈，都说狸猫能换太子，就凭这么一个野种，来冒充傅家曾孙，这又有什么难的？你的意思是，用这个野种先把家产抢到手，然后再……珊珊，你醒了，告诉你一个好消息，你怀孕了。怎么可能？你忘了，那天晚上我们在酒店，答应我，把孩子生下来，好不好？可是这个孩子不能领，傅明阳，对不起，我不爱你。珊珊，珊珊，孩子是无辜的。你答应我把孩子生下来好不好？等一年合约结束，我就放你走。嗯、告诉你，这个孩子是我们傅家的曾孙，你要敢打掉，我现在就废了你的双手双脚。生生，就算你不爱我，但看在我救过你的份上，答应我生下来好不好
。傅思成，你的老婆孩子都在我手里，你拿什么跟我斗？哼！跟父母要离婚，回到我身边。孩子是无辜的，你答应我把孩子生下来，好不好？等一年合约结束，我就放你走。给我去医院！我没有病，为什么要去？是不想去，还是不敢去？顾生生，我不会让你生下傅明耀的孩子，去把孩子打掉！顾思成，你没权利逼我打掉孩子，给我停下！顾生生，你别答应我会离婚，你别要生下傅明耀的孩子，你到底要骗我多久？我不想骗你，可是我欠他的。明耀答应过我，只要生下孩子就放我走，请你相信我。顾生生。是我太纵容，才给了你一次次伤害、背叛我的机会。这个孩子必须打。思成，为什么你也和他们一样逼我？把孩子打掉，你和傅明耀发生过的一切，我都当做没有发生过。决定好了吗？对不起，下辈子不要再让我做妈妈。你还可以看他最后一眼。思成，孩子是无辜的，我答应你，只要孩子生下来，我永远不会跟傅明耀见面，也不会认这个孩子。思成，我不要，孩子必须打掉，给我按住他！你们不要过来！傅思成，让他们出去！都给我滚出去！顾生生，最后再问你一遍。你真的要留下这个野种吗？你真的要留下这个野种吗？他是我肚子里的血肉，我不能没有他。所以你就可以抛弃我？把东西放下，我答应你。你不要骗我。骗我的人，从来都是你。是啊，我这样的人不值得。思成，不要走！求求你不要走、嗯！刚刚是你最后的机会，二选一，是你选择了孩子，放弃了我。你明知道我不是这么想的呀！你怎么想的就无所谓了，我不会再逼你打掉孩子。你别想再见到我，思成。思成，思成，我要走、啊。顾婉柔，你不是被顾怀北送出国了吗？听爸说，你勾搭上傅家两兄弟，做了少奶奶。看着姐姐这么幸福，做妹妹的自然要回来恭喜啊！没想到看到这么一出好戏啊！你想要什么？我想要。你想要什么？我想要你帮我做傅太太。我劝你死了这份心，傅家是不会让你进门的，我也帮不了你。你说，如果刚才你们俩的对话被其他人听到，算不算是豪门丑闻啊？到时候傅家还容不容得下你？你以为有人会信你的话吗？他们自然不会信我，但求求你，他是我肚子里的血肉，我不能抛弃他。刚刚是你最后的机会。二选一，是你选择了孩子，放弃了我。怎么样？现在你觉得他们会不会相信你？<笑>姐姐，我劝你别惹我，我下手没个轻重的，小心伤了肚子里的孩子。你敢伤害他，我绝不饶你。放心，只要你帮我坐上傅太太的位置，这份录音不会有第三个人听到，否则包括傅夫人、傅明耀，人手一份。你威胁我，我这是在帮你。如果傅思成因为你被赶出傅家，你舍得吗？就这一次，你要给傅思成下药？放心，这可是让人欲罢不能的好东西。现在后悔已经来不及了。思成哥哥，你回来了。你是谁？思成哥哥，我是婉柔，姐姐有孕在身。
我特意住进傅家照顾他。之前父亲有得罪你的地方，我们姐妹以茶代酒，向您赔不是。这可是姐姐亲手沏的茶，难道思成哥哥嫌弃姐姐的手艺？水太烫了，我去重新沏一杯。顾生生，别再给我耍花脸。道完歉就赶紧滚！哼哼，在茶里加了什么？在茶里加了什么？思成哥哥，这茶是姐姐泡的，我什么都不知道啊！生生，究竟在里面加了什么？不管你信不信，我从未想过害你。思成哥哥，你是不是累了？我扶你去我房间休息下。滚！思成哥哥，我只是看你累了，想帮帮你而已。可惜呀、啊，某人的美梦就要破灭了。副总，你来干什么？我送副总回去，滚开！思成哥哥今晚累了，我照顾他休息。嗯、这里是傅家，我劝你别随便撒野，否则连怎么死都不知道。啊、是不是你搞的鬼？是不是你搞的鬼？没错，是我做的。那药也是我换的，他喝的不过是普通的安神助眠的药剂而已。敢坏我好事，我饶不了你！<笑>这里是傅家，轮不到你在这儿撒野，否则谁也保不了你。明耀哥哥，我是婉柔，生生姐有孕在身，你照顾她一定很辛苦吧？不如婉柔为你吃点东西。姐夫，你别着急呀、啊，姐夫，你路疼我呢。顾生生，大清早你发什么疯？你为什么出现在明耀的房间？姐夫加班回来，肚子饿。我看你是孕妇不方便，帮你照顾他，你应该谢谢我。没人提醒过你，偷吃记得擦嘴吗？发现又怎么样？谁让你自己不解风情，抢不来男人？哦，对了，你还不知道明耀哥哥喜欢什么颜色的口红和睡衣吧？莎莎，你听我解释。解释什么？不就是我们瞒着姐姐上床睡了觉吗？姐夫，你昨晚还说喜欢跟我一起裸睡，这样才刺激，怎么今天下了床就翻脸不认人了？莎莎，你原谅我这次好不好？我知道错了，是顾婉柔，顾婉柔她勾引我。傅明耀。我们离婚吧，这个孩子也不会跟你的。明耀哥哥，既然姐姐都这么说了，你不如成全他，跟他离婚吧。顾生生，这笔约中可是我继承傅家家产的最大底牌，怎么可能放你走？生生，原谅我这次吧，咱们的孩子不能出生就没有爸爸。你们的孩子，不过就是一个野种罢了。姐夫，你何必要骗姐姐呢？顾婉柔，孩子是我跟生生的，你最好考虑清楚再讲话。别因为醋意冲昏了头脑！你这话什么意思？哼<笑>！你们给我继续查，给我查清楚，顾生生肚子里那个野种的父亲到底是谁？实话告诉你吧，这个孩子是……实话告诉你，这个孩子是个野种，傅明耀根本没睡意。思成。我该怎么办？是你换的药，也是你通知他来傅家接人的，是我误会你了。你别碰我，我已经脏了。你不用提醒我你哥傅明耀上床的事实。如果我生孩子的父亲不是傅明耀，再说一次，这个孩子是个野种，我竟然不知道孩子的父亲是谁。对不起，傅思成。我已经配不上你的爱了。你冷静点，把话说清楚。你让我怎么冷静？我想离婚，可是老天却让我怀了孕。我想把孩子生下来和你在一起，老天却让我上了别的男人的床。你告诉我，我到底该怎么办？顾生生，你给我站住！一切有我在，我什么都不在乎，我只要你。别过了。再见了，傅思成。顾先生。<笑>
不要。他没事吧？受了点惊吓，孩子没事，再有下次很可能会流产。孩子没事就好，谢谢医生啊。你真的希望保住这个孩子吗？当然了，生生，这是我们两个人的孩子，我肯定希望他和你都平安无事。你刚怀孕，容易敏感，别多想了。孩子的父亲不是你，不要自欺欺人了。你一定是生气气糊涂了。咱们刚刚不是问过了吗？怀孕时间就是上月十七号。你确定是上个月十七号？大哥，这是我跟生生的家事，没必要跟你交代的这么清楚吧？还请你出去，别打扰生生休息。跟我走。生生是我的妻子，我不会让她跟你走的。傅思成，你走吧，我不想再见到你。跟我走，大哥。她是我的妻子，你没资格命令她。那天和顾生生一起睡在酒店的人，真的是你吗？当然是我，你凭什么怀疑？因为和他在一起的人。是我。那天晚上的人是明阳，是我派人送的酒店。傅夫人，你这样把我送上床，跟卖身有什么区别？你以为你比卖身的妓女更高贵吗？他是我的人，谁敢动他？傅少，人大来了。那天晚上是傅少进了顾小姐的房间，因为身份十分特殊，记得十分清楚。思成，那天晚上真的是你吗？明明，跟我走，慢着。傅思成说的不是全部事实，就算傅思成进了那个房间，也不能证明孩子就是他的，因为傅二少也在。啊正巧我当时也在那个酒店，还以为顾小姐在外偷腥呢，就偷拍了下来。没想到那个男人是富二少，所以顾婶婶跟两个男人上了床，这孩子有可能就是明耀的。不可能，我要做鉴定。顾婶婶，我怎么有你这么一个铁不知耻的女儿？管好自己的手。否则我现在就挑断你的手筋。我和生生是真心相爱的，你别怪他。大哥，你要家产我让给你，但你为什么连我的女人都要碰？你以为我不敢杀你吗？杀了我，你杀了我好了。如果连自己的女人都保护不了，我活着还有什么用？傅思成，你连亲弟弟的女人都要抢，你会遭报应的。你、啊，你们都出去。我想静一静，生生，不管结果怎样，你都是我傅明耀的妻子，我绝对不会让任何人抢走你，就算是死，我们两个也会葬在一起，永不分开。杀了我，顾生生只会更恨你，被人戴绿帽子的滋味不好受吧？啊！检验结果出来了。生生，我没骗你吧？这孩子真的是我们的。傅二少，恭喜你啊！思成，我……难怪你坚持不肯流产，原来孩子真是傅明耀的。顾生生，你觉得我很傻是吗？傅思成，今天的事情都给我烂在肚子里，谁要是敢走漏半句，傅家绝不放过。顾生生，你跟我回家好好养胎，在孩子生下来之前，给我老实待着。思成，我不想回。思成，你要带着我们的孩子跟大哥走吗？那样外人只会说大哥是个只会抢弟弟妻子的恶人。况且大哥也不会把我们的孩子视如己出。傅思成，从小到大爷爷就疼你，总让我捡你不要的。这次我不信你愿意捡我不要的破鞋。思成，滚！孩子，我会生下来。这份离婚协议书。你签了吧，野种当然要生下来，但是离婚，你想都别想。这可是你的孩子，顾生生，你还真是个蠢女人。那天我确实进了你的房间，可是我根本就没碰你。我傅明耀最讨厌碰别人用过的东西，所以那天晚上跟我在一起的人，真的是傅思成。那份亲子鉴定，当然也是假的。鉴定的结果，你知道怎么做？记住了，孩子的生父是傅明耀。
，我实话告诉你，我接近你就是为了报复傅思成。只要是傅思成看上的东西，我傅明耀都要抢过来，然后慢慢的毁掉。<笑>所以，之前在会所救我也是假的。当然了。如果不是为了骗你这个傻女人上钩，留着你的第一次，我早让他们上了你。你这是急事，那又怎么样？顾生生，你说我现在该叫你富二太太还是嫂子？你整天和顾婉柔厮混在一起，我应该叫你丈夫还是妹夫？我劝你不要惹我。虽然我有洁癖，不喜欢碰别人用过的东西，但是如果能让傅思成痛苦的话，我不介意现在就上了你，让他一直痛苦。我要去见傅思成。如果你想你肚子里孩子死的话，你就去见他。如果你想你肚子里孩子死的话，你就去见他。听话，过来。你想怎么样？<笑>我要你把这个野种给我生下来，等他成了富家曾孙，我自然会放你走。我是不会让富家财产落在你这个禽兽手里。我有的是时间，到时候你自己自然会来求我的。<笑>我吃的，我好饿。哎呀，手滑了。不过没关系，你这么下贱脏的也能吃，真该死！吃饭怎么能没有水呢？告诉傅明耀，如果我死了，孩子也活不了。他想继承傅家的美梦也就做空了。顾生生，你这个疯子，放开我！顾生生，你这个贱人！害得我被傅思成赶尽杀绝！你怎么敢把大哥心爱的宝贝弄这么脏呢？啊！可惜我就喜欢看着傅思成在意的东西折磨的不成样子，你知道吗？越脏越好。换上这身新衣服，明天给我去会所陪客。我不穿。你要是不穿，就别怪我让你遗失两命。都出来陪客了，装什么假清高？你平时不是最会搔首弄姿吗？走快点！不行，我不能这样进去，我要去换衣服。哎，你倒是很懂客人口味，进来吧。怎么是你？怎么是你？傅明耀说会亲自送上合作的诚意，没想到他居然连自己的老婆都舍得。<笑>既然是傅明耀的老婆，那就是傅总的弟媳。傅总，我们要不要给傅明耀投资？全听你一句话。<笑>钱在这儿。能拿多少，看你本事。就算不是小姐，喝酒总贵吧？把桌上的酒都喝光，这些钱都是你的。哈哈。我是孕妇，不能喝酒。傅明耀有毛病吧？孕妇都能送出去，现在怎么办？孕妇又怎么样？既然不肯喝酒，那就把衣服脱了，轮流陪。一碗一张卡，早就听说傅家两兄弟不和，没想到传言是真的。嗯，别管这些，现在傅少都发话了，咱哥俩能享享艳遇也值得。嘿嘿，我是出来谈合作的，不是你们眼中的脱衣舞娘。穿这么短的裙子，还说不是出来陪的？你不脱，难道要我亲自帮你脱？啊、思成，其实这个孩子是……别给我听那个孩子，你的话。我一个字都不想听，人送你们了，我嫌恶心。来吧，宝贝儿，思成，求你不要把我送给别人。求人就要磕头，没人教过你吗？跟他离婚，回到我身边。骗我的人，从来都是你。好，乌龟。已经完了。
妹好脆弱。哟，傅思成的小子已经走了，你就别挣扎了，不如留下来，好好让我们兄弟俩爽一爽，还能把钱赚了，也不吃亏嘛。啊！你们不要过来，再过来我就刮花子你的脸。你这张脸虽然长得好看，但是我呢，最中意的还是你这副身子。就是、啊，过来！父民要送你过来，是不懂珍惜，我们会好好疼你的。哎，对，老子今天非要在这儿把你给办了。走开！你们不要碰我，我可是傅思成的女人。哈<笑>真是傅思成睡过的女人，她会逼着你下跪脱衣服。没想到你口味这么野，居然被傅家两兄弟都伤过，想必啊，你的床上功夫一定不赖。<笑>肚子里的孩子也是傅思成的，我出事了，他一定不会放过你们。能给傅思成戴绿帽子的机会，那<笑>更不能错过了。<笑><笑>傅思成，终于来了！你别过来，别过来！大哥，没事吧？不会有人在伤害你。怎么？我不想看见你。对不起，不会再有下次了。完了，你逼我下跪，让我脱衣服，至少把我推给别人的手，就完了。你走，你走啊，你走！别过来，别过来！我现在就走，你好好休息。生生的情况要怎么治疗？顾小姐受了刺激，引发了应激性的创伤，短期内可能无法恢复。有没有什么方法可以把不好的记忆从她脑海里抹掉？有个方法，或许可以试试。傅少放心，配合催眠和药物治疗，顾小姐的情况已经好转，忘掉那些痛苦的记忆。思成，我好想你啊！你怎么这么晚才来接我？啊！对不起，生生，我来晚了。思成，他是谁啊？生生，我是你老公啊。大哥，我先带生生回去了，也不能一直麻烦你照顾我老婆和孩子。听话，回车里等我。嗯。傅思成。你给顾生生下了什么药？想继续留在傅家，就管好自己的嘴和双手双脚，不要出现在顾生生面前。我要是不愿意呢？他就算是死，也是我傅明耀的妻子，你的弟媳。嗯，生生是我的人，惹怒我之前，先考虑一下后果。生生，你是我的；思成，你也是我的。你安心上班，我自己到处转转就好。你给我查一下，顾生生在医院里到底发生了什么？顾生生，我看你一会儿还能不能笑出来。为什么带我来这里？我要离开。看完我送你的礼物再走也不迟。怎么样，顾生生，你还记得自己这么淫荡的样子吗？不，这不是我，我要去找思成、啊。怎么样，顾生生，你还记得自己这么淫荡的样子吗？不，这不是我，我要去找思成、啊。别着急呀、啊，看清楚了，你的思成哥哥不就在那里吗？这不是真的，你在骗我！呀呀，我的呀！啊啊！别管我的药，顾生生，这些都是破坏你大脑神经的药。戒了它，你什么都想起来了。求人就要磕头，没人教过你。我跪。人送你们了。
我先恶心。顾生生，既然想起来了，就别让我失望。药快没了，我再去买点。去哪买？兰有会所吗？买药自然要去医院买，我要去蓝雨会所买。副司长，你总说我骗，这次换你骗我了，我们是不是扯平了？你都想起来了？怎么害怕了？怕我想起来你对我有多不堪吗？不是的，我不是故意要骗你的，我只是想让你忘记过去的那些痛苦。所以你催眠我，用药物控制我，就是为了让我忘记你对我做过那些肮脏的事。副司长，比起那些事，我更想忘记你。沈生，别走，别离开我，我们忘掉过去，重新开始，好不好？你看我们之前不是很好吗？啊！现在我都想起来了，你让我怎么面对你？喝了它，喝了它就会忘记了。听话，喝了它，喝了它。喝了它，我们重归于好。傅思成，我恨你。比起恨我，总好过忘了我。傅思成，我累了。我不会再逼你喝药了，我们好好过日子。嗯。谢谢你肯留下，今后你想做什么都可以。我想要你死。是是，是是。傅思成中毒了。顾生生，我真是越来越欣赏你，不如你就好好跟着我，忘了傅思成吧。也许我心软，还能饶了你肚子里的野种一条命。我这辈子都不会爱上你这个变态！别挣扎了，你越挣扎，我越想上你。傅明耀，你要敢乱来，我立刻咬舌自尽，你就不怕一尸两命吗？给我滚！给我滚！连岳父都想上，富二少可真是不忌口。仔细看着，你们两姐妹长得还挺像啊。你要干什么？<笑>干了，别过来！你要报仇的人是傅明耀，要不是你肚子里的野种，傅明耀怎么会如此对我？顾生生，你欠我的！<笑>我就劝你别动，鞭子可不长眼睛。求求你，别伤害我的孩子！生<笑>生，傅总，对不起，傅总，还没找到顾小姐，滚出去找，没找到别回来。是。沈生，思成哥哥，滚！我走了，就没人告诉你顾生生的下落了。我自然会找到他。顾生生待的地方没吃没喝没信号，你觉得你能在他死之前找到他吗？带我去找他。思成哥哥，你这样闹腾我，我想不起来。钱随你花。我只要顾生生下落，思成哥哥，我要的不是钱，我只要你答应我一个条件。跟我谈条件，不怕我毁了你和顾家？哼<笑>，你觉得我和顾生生谁先被毁掉？说你的条件。娶我
。不声声，你想干什么？傅明耀，你去死吧！<笑>你疯了，顾生生！别过来，否则我现在就死。你肚子里可是傅思成的孩子，这是我的孩子。如果活不了，不如跟我一起死，啊啊、让他们都出去，否则我说到做到。你们先下去，让他走。啊、你们不要过来，生生，你别冲动。不要过来，快、啊、开车！啊胡小姐身上的追踪器有信号了，还在确认具体的位置。我去稳住顾婉柔，你加派人手去找，随时汇报。是。我拉链开了，你帮我一下。见不到顾生生，你就等着给自己准备棺材吧。傅思成，你是个男人，我不信你对我没感觉。顾小姐的位置找到了。你就算脱光了衣服，也比不上他一根头发。走，开快点，再开快点。嗯，人一定就在这儿，给我仔仔细细的找，必须把他找出来。少爷，这里有电梯。人可能在楼上，我们上去找。师生，师生，师生你在哪儿？师生，你在哪儿？师生，师生，师生你在哪儿？嗯，最终显示定位就在附近，继续找。傅思成居然在你身上安了定位器，说完，定位器在哪儿？在哪儿？不知道。想拖延时间，那就别怪我不客气。不知道，不知道。顾生生。这次是腿，下次就是这里了。啊！在那边，师生。师生，你没事吧？师生，师生，顾师生，不要死！顾师生，师生，傅少，我能理解你的心情。但家属按照规定必须在外面等候，你这样影响我们抢救工作。不管什么代价，我只要顾生生活着。那孩子，我要顾生生活着。嗯、挖地三尺，也要找出傅明耀思成，我的孩子呢？你活着就好。你不是答应过我，我的孩子会没事的吗？我的孩子怎么没了？对不起，一句对不起，对不起，我的孩子就能活过来吗？你把我的孩子还给我，你把我的孩子还给我，你不是答应我，我的孩子会没事吗？你知不知道，他其实是……如果爱忘了，师生，泪不声落师生，那些幸福，通知副总，顾小姐醒了。好。
思成。顾春生，傅思成有什么好的，让你一而再、再而三的背叛我？你知道吗？这个孩子就是你背叛我的代价。这个野种死了也好，只要我现在杀了你，自然会怀上我傅云耀的孩子。师生。你们都注意了所有出口，放了他，给你条命，让他们都滚，要不然我现在就杀了他，放了他。跟他换，我数到三，你过来，我再放他走。一、二，<咳>我傅明耀就是死，由拉顾先生陪葬。<咳><咳><咳><咳><咳><咳>过来人，救命啊！你为什么不走啊？我还做你的孩子，把你卖给你，够不够？思成，你不要杀，不要杀！你把昨天多作废，现在你在我眼前，我想爱，请给我机会。你没事，我先出去了。师兄，你别担心我，我只是不想你死的那么容易。顾小姐，你的快递。相信自己的直觉，顽固的人不含泪。师生，师生，师生，没事了。我我的儿子，我不闪躲，我飞。是你杀了我的儿子，你滚开！顾思成，我要杀了你！你滚开，我杀了你！我要杀了你！你决定要不要陪我？想不定偏爱，靠我感觉爱，等你的依赖，追你偏爱。妈，你的心跳怎么这么慢？妈妈跟你一起说，一、二、三。老板，傅明耀找到了，切了他。离婚协议，<笑>求我，你求我，说不定我会给你钱。那要看你有没有这个能耐。怎么？你想杀我？你就算杀了我，顾生生也摆脱不了我。我傅明耀就是死，别人也只知道顾生生他是我傅明耀的妻子。真以为我不敢杀你？<笑>等等，等等，等等，大哥，我刚才说的都是玩笑话。你只要，只要你在老爷子面前亲口放弃傅家继承人位置。我就可以给你签字的。傅家继承人，我从来不在乎。你不在乎，傅思成，我想方设法得到的东西，你说你不在乎？只要有我在的地方，就是傅家
。云兰芝居然请了爷爷替你说情，滚！莎莎，哎，我去，是我对不起莎莎，这不，我特意让佣人搞了点营养汤，给他补补身子。宝宝，你先喝一口。好。你乖啊。莎莎，来，慢点。宝宝要睡觉了，你去给他铺床。好。嗯、莎莎，嗯，汤好喝吗？嗯，知道。为什么嘛？因为里面放了你妈的骨灰。可惜呀、啊，你妈的骨灰做甚不多了。你想要的话，就乖乖的跟我回去。我妈在哪里？我妈在哪里？我妈在哪里？<笑>你对她做了什么？他可能是想起了亡妻，不如我带他回家休养。反正都在你的眼皮底下，我也不该耍什么花招啊！宝宝，我们回外婆家好不好？外婆炖汤给我们喝。<笑>少一根头发，等着给自己收尸了。不会的，不会。你个贱人，毁了我的一切，还有脸回来！他妈的，这是傅明耀要的人，给我滚回房间去，不要多管闲事！傅明耀，傅明耀是害死我孩子的凶手，我要杀了他！宝宝，你还在啊？你没事就好。妈妈在！啊啊！宝宝，你还我宝宝！你还我宝宝！我的鞋脏了，帮我舔干净，不然就把你的孩子掐死！不要不要，我现在就听，绝对不伤害我的宝宝，我现在就听。疯女人，也配跟我顾婉柔抢吗？婉柔，你也是害死我孩子的凶手！快把我的宝宝还给我，还给我！婉柔。他现在半疯半醒，你还敢惹、啊？明天傅明耀就要过来接他，赶紧给我滚回房间去！快去！哼，没事了。陆生生，这一针扎下去，就连你假动也会变成真的。<咳>还给我，你把妈妈还给我，还给我，你把妈妈。我要把人带回去，滚开！傅思成，你果然放不下这个贱女人，还要把她带走。傅思成，顾生生是我的老婆，要走也是我带走。顾生生，我要定了，当我者死。把他带走，听见没有？把他带走。你
对不起了，都是老爷子的吩咐。这才是我傅家的人，记住了，我姓傅，你得罪不起。啊啊、你这个贱人，没了傅思成，我看谁还敢护你？走，要带我去哪儿？这得谢谢你那个好姐妹顾婉柔，她给你找了一个养病的好地方。给我好好照顾他。不要，放开我！为什么不让我进？你不会想耍什么花招吧？这些人玩的东西容易脏了脸，等他变成了真的傻子，还不是任你玩吗？真是个贱人，连你亲姐姐都能下得去手。傅思成是你的亲哥哥，你不是一样狠心？让人悠着点。你真玩散了！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！我为什么要帮自己的情敌？只要我离开，你成为傅太太最大的威胁就没了。怎么样，考虑清楚了吗？今晚会如你所愿起一场大火。啊啊啊、听说了吗？昨晚大火，有个刚收进来的女人被火烧死了。说是什么顾家的小姐，傅家的儿媳妇儿，居然被送到这种地方。啊！你们说谁死了？他叫什么名字？呃，听说叫什么生生啊？生生，生生，你还活着对不对？生生，对不起，火势太大，只能找到这些。够不够？我只是不想你死的这么容易。生生，生生，我还活着，我还要给你偿命，生生，怎么能抛下我？生生，副总，呃，走吧，走吧，副总。傅思成，你竟然为一个女人伤心，真是丢人现眼。依我看呐，死得好，免得傅家休了他，遭人画饼。你说他都死了，你还拿着这个东西？啊啊、你要跟他道歉？傅思成，我可是傅夫人。你竟然让我跟一个烧成灰的女人道歉！道歉！快拉住他呀！我不会背叛副总第二次。来人呐！救命啊！救命啊！傅思成，是你亲手害死了顾生生，你要用你的命给他赎罪。儿啊，我死，有顾生生跟你的孩子陪着，我也值了。说什么？我的孩子，你不知道，为什么顾生生这么恨你吗？因为他肚子里那个野种是你的。呵呵呵，亲自放弃了他。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈我亲手烧死了自己的孩子，看看你现在的样子，就是一条落水狗。傅明耀，你不是想当傅家继承人吗？跪下来给生生磕一百个响头，我就放弃。只有我在的一天。
就永远只能活在我的阴影下，抬不起头。嘿，别忘了，答应过爷爷不会动我。是啊是啊，你忘了当年全靠老爷子救回你一条命，他的话你敢不听？我说过，最讨厌被人威胁。傅思成，你这样对待家人，简直大逆不道，会遭报应的。就算报应，我要亲手把你们拖下地狱。道歉，给先生道歉。不可能，我让你道歉。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，都是我不好，是是，我该死，我该死，我该死。不是，可以走了吗？我说课够了吗？继续课。我现在看到你们，有一颗静静依靠着你的心。副总，您交代的事情办好了。我们都曾吃过伤以后，以后却不会那一了。生生，你和孩子在那边等着我，我很快会去陪你们的。生生，既然选择假死脱生，那就永远别和别人。生生，所有伤害过你的人都会向你赔罪，你们都下去吧。生生，你母亲的骨灰我帮你取回来，你不会有遗憾生生，你果然没死。你骗我假死，我也不会恨你的。可是我看到你活着，我更开心。你就当我死了吧。留下来好吗？我们重新开始。留下来，留下来，每天都面对你这个杀人凶手。我想爱。对不起，我不知道那是我们的孩子。放我走，我累了。如果我错了，就算死，我要把你留下。所以你给自己也立了一个墓碑，是不是？这辈子我都摆脱不了你。我不怕谁嘲笑我极端，放过我吧，就当从来没认识过，我们好聚好散。如果这是你的真心话，那我就是。爱上你，我不撤退。我说过，我不闪躲。我非要这么做，想不通、啊。你没走，我走了不就错过你勾引傅思成的好戏吗？你不是答应我永远消失吗？为什么要回来？我只是回来拿走我妈的骨灰。顾生生，顾生生，孩子没了，爱情也没了，现在连亲妈的骨灰都没了，你怎么还不去死啊？道道歉，让我对着死人的骨灰道歉，不可能！你，不如你先替我下去，去陪葬吧。把这个贱人拖下去！顾生生，这当作从没有在一起，好不好？
要解释都已经来不及。算了吧，我付出过什么没关系。我忽略自己。你还回来干什么？我不想放你走。吴思成。何必彼此折磨呢？好可怕！你以为我差点丢掉了幸福，我也因为你失去了一个孩子，我们之间两清了。我们之间不可能两清。你答应过我会留，现在应该兑现承诺。也许有一天你会死在我的手上，也不怕我。顾神神都被烧死了，你想娶一个死人为妻吗？你想傅家成为众人的笑柄吗？谁说我死了？你，你竟然没死啊！你只有三秒的考虑机会，三、二，顾神神，是你怂恿他这么做的，是不是？你是想毁了我们傅家吗？我不会嫁给傅思成的，这样正好，有我在。就别想套入这个门儿！我告诉你，你要是喜欢他，把他养在外面，绝不能进这个家门。够了！我今天来是通知，不是问你们意见。一个月后，婚礼见。站住！你哑巴了？为什么不劝住他？我如果能劝住傅思成，就不会来面对你们了。走吧，我累了。你走什么孽呀？怎么摊上这个狐狸精呢？这可、个、怎么办呀？你该问问爷爷身体怎么样了。爸，傅思成的婚事。傅思成，你究竟什么时候放我离开？顾生生，你的心是铁做的吗？到现在还想着逃婚？就算你得到我的人，也得不到我的心。的心一瞬间落空晚点回来，婚纱送我。想以后，以后绝不来了。<笑>有一个只想拥抱着你的我，一瞬间落空。最后一刻，顾小姐，您的婚纱。我现在要去浴室洗澡换婚纱，别跟着我。房间各个出口都是人，难道还怕我跑了不成寸步不离手，这他人呢？顾小姐说要进去洗澡换婚纱，已经进去很久了。废物！师生。师生，害怕沉默就找话题。每一句都慎重的考虑，心酸和烟火。思成，就算死你都不愿意放过我吗？只要有我在，就不会让你死的。我知道你恨我，那就继续恨吧。如果不恨我，那才是不爱我了。喝点水。你还不想喝啊？那就我喂。<笑>
我回去，我不算为难。你变更的习惯，你出示条件，我照单全缺。傅思成，你还是不愿意放过我。顾生生，你这么想死，我陪你。出来一半让我能保持同感。迁就你一次又一次，分寸的试探，我一遍又一遍来配合你出演。我初衷的，快，救顾生生。傅思成，因为你，我的孩子没了，我妈的骨灰也没了。你真的要逼死我吗？顾生生，除非我死，你休想离开。<笑>对不起，傅总，我们来的不是时候。你们什么关系？不认识。居然不认识。快去把你老公叫来！我离婚了，一个人，你直接和我说。你怀孕了，你知不知道？竟然还敢割腕自杀，简直太不负责任了！生生，你怀孕了，我没有孩子了。这个孩子和你没关系，他姓顾。这个孩子和你没关系，他姓顾，他姓什么都可以。顾生生，求你不要带走孩子。傅思成，咱们到此为止吧。生生，你原谅我好不好？你不是恨我吗？傅思成，你别这样。那就留下来，让我赎罪。好不好？志胜，留下来，别离开我。傅思成，我求你放过我吧，别再跟着我了，你还我自由行吗？我不会再关着你了，你跟我回去，好不好？你不爱我。看见某年某月，我们之间曾经说过的语言。妈妈和爸爸一起来看你了，对不起，这次没能留住你。下辈子你一定再来找我们，好不好？妈妈一定好好保护你。傅思成，这是我最后一次爱你思成，你在哪儿？把昨天多作废，现在你在我眼前，我相爱。我只对一个女人下跪过两次，都是你。上一次是害怕，怕你离开我；这一次是幸福，因为你留下。我不怕谁嘲笑我极端。相信自己的直觉，顽固的人不含泪，爱上你我不撤退。叔叔，我说过，我不思成，我不用爱我了，只要你可以在我身边就好。也别要爱，更努力爱，让你明白。
爷爷，您怎么来了？思成，谁来了？助理找我去公司处理点事，我很快回来，在家等我。你这个臭小子，我让你回国发展业务，是为了锻炼你日后好继承副使。没想到你居然做出了与亲爹爹抢女人这种伤风败俗的事情。忘了当年我是怎么找到你的，就是因为一个女人差点丢了性命。如今你又为了另一个女人，要重蹈覆辙。爷爷，生生就是当年那个女人，那就更不能在一起了。我就不能任由同一个女人伤害你两次。马上去销婚礼。若雪等了你那么多年，你该给她交代。这跟若雪有什么关系？我一直把她当亲妹妹。总之啊，婚礼必须取消，否则后果自负。我不会取消婚礼的，还请爷爷到时候来参加。哼，我倒要看看你这个婚礼成不成。这不是傅明耀的妻子吗？怎么又嫁给了傅思成？说不定是床上功夫好，一女侍二夫，你懂的。慢着，慢着，好姐啊，傅老爷子怎么了？傅老爷子怎么了？不知道我这个老家伙，在座的各位还有几个认识的？傅老爷子常年在国外。连傅明耀的婚礼都没出席，现在却出现在傅思成的婚礼上，看来是要把继承权传给他。嗯，就是啊。没想到啊，现在取消婚礼还来得及。爷爷，不要逼我。既然你不愿意宣布，爷爷我就帮你吧。各位，我今天过来啊，要亲自介绍我孙子傅思成的未婚妻。也就是我们富家的孙媳妇儿林若雪。这是谁呀？怎么跟八零年的新娘新娘子一样啊？这，哎呀，不是林正贵啊！然后，儿子解释该干嘛呢？思成，他是谁？他是，<笑>他是我亲自为思成挑选的未婚妻，林若雪。若雪只是我的朋友。我跟思成在国外认识很久了，思成，介绍一下这位。生生，我的未婚妻。现在已经不是。我只见过撞衫，还是第一次见撞婚纱和撞未婚夫的。谢谢。今天真让我长见识，师生。前有一女侍二夫，现有二女侍一夫，这婚礼真刺激。各位，你们猜这两位新娘谁能赢？这下子好玩了。抱歉了，各位，今天的婚礼取消，改日再办。招待不周，请多包涵。既然婚礼取消了，自然也就不需要新娘。有一颗紧紧依靠着你的心，一瞬间落空，我们都曾。若雪难得回来，你要好好陪她。今天哪儿也不许去。若雪，我要去找生生。改天我再给你赔礼道歉。爷爷说你病情复发，见到你没事，真是太好了。只是一个婚礼，你放心，我不会和生生姐抢的。当年要不是若雪日夜守护你、照顾你，你还有没回来？我们傅家一向重情重义，若雪对你有恩，又喜欢你，你必须娶她为妻。可是思成哥已经有了生生姐，我不想夺人所爱。你担心什么？爷爷给你撑腰。若雪，我。
我一直把你当妹妹，抱歉。对不起，四成哥，是我难为你了。你看，你看，你这个混账东西，又把他惹哭了。你看我不打、啊。四成哥，爷爷正在气头上，你陪着他。至于生生姐那边，我去解释。谢谢你。为了你，我心甘情愿。顾生生，你这个贱女人！你有什么资格跟我讲思成哥？这巴掌还给你，别像个没教养的疯子！你这种人根本就不配站在思成哥身边，只有我才配得上他。配不配你说了不算，你劝傅思成。至少，当时是他跪在我面前求我嫁给他。我身后有林氏，有爷爷，你有什么？我有傅思成一个人站在我身后就够了，你凭什么笃定他会选你？告诉你，他欠我一条命。没想到我们的经历这么相似，他欠你一条，但他也欠我孩子一条。看来你的孩子早就死了呀，真是死得好啊！不然落在我手里，我就亲手掐死你！你再胆敢说我孩子半句，<笑>信不信我现在就掐死你！<笑>我不会把傅思成让给你，因为你这种人根本就不配站在他身边。我要顾生生的全部资料。这就是你不惜一切代价和你要抢的那个臭女人。你知不知道这个东西一旦传出去，傅家就成了多大的臭？生生是受害者，这一切都是傅明耀造成的。爷爷。您作为长辈，应该追究加害者，而不是侮辱受害者。总之，这样的女人不配进我们傅家。如果您执意如此，我将永远不踏入傅家。你想气死我？明月，您别生气，思成哥说的都是气话，怎么能当真呢？我说的不是气话，是真心话。你，爷爷，您是我这个世界上最亲的人，但顾生生是我的命。请您成全我们，思成哥，你怎么能为了一个外人顶撞爷爷呢？这些话是不是都是生生姐教你说的？我知道她是在意你，但怎么能挑拨你和爷爷的关系呢？我今天要让他看看，是我的拐棍印，还是你的骨头印？哼！给我滚出去！您多保重。傅爷爷回房间休息吧。这里我来收拾。好。没想到得来全不费工夫。顾生生，怪你运气不好，看上我的男人。傅、啊、小姐，请问你是不是和傅明耀先生结婚前就勾搭了傅总吗？顾小姐，网上流传一段录音，据说和你家包厢的遭遇有关，请问您建议现场听一遍吗？不会是真的吧？对啊，请您回复一下吧。啊啊、顾小姐，请问您不正面回复，是不是代表这边这张照片是真的？啊、您介意被人曝光隐私照片吗？是啊，我回答一下，不想跟夫家作对的，立刻滚。回家，回家，回家去看你跟林若雪一起过三人世界吗？傅思成，你真让我恶心！我的确实我在这世界。不过，在满肚子现在我们。真心付出不够，不适合自首、哦。爷爷，照片和录音是您派人曝光的，我看你是被女人冲昏了头。这东西是咱们傅家的家丑，怎么可能传出去？但东西确实是在您手里，你这是为了一个女人敢跟我顶撞？爷爷
，您对我有养育之恩，但顾生生是我认定的妻子，为了他，我会选择离开夫家。给我滚！给我滚出去！永远不要回来！明耀呢？滚哪儿去了？爸，哎，你别生气了，灵耀他知道错了，他连家都不敢回。虽说不够聪明，他还有能力，绝对不会说出离开傅家的蠢话。他还是孝顺的，让他赶紧回公司上班。我就不信，傅氏没了你傅思成，他会倒。谢谢爸，这就让他滚回家。上午的会全部推掉，我陪生生去医院产检。司长，司长，傅雪，怎么回事？师傅明阳，他他强暴我，他知道我是你的未婚妻，就想要侮辱我来报复你。我看来林小姐被强暴了，还有心思化妆。傅明阳还懂得怜香惜玉。傅明阳。生生，你照顾一下若雪，我去找傅明耀算账。司长官，我我现在好难受，你能不能陪陪我？看来林小姐是需要某人的关系。司长哥，我今天可以留下来吗？会不会打扰到顾小姐？公寓是傅思成送我的个人财产，不欢迎外人。要不要我去酒店帮你们两个人开一间房？生生。别太过了，不想听就鬼远些。我闻着贱味犯恶心。生生，你这个畜生，我今天非打死你不可！你也给我跪下去！傅家怎么就出了你们两个混账东西？若雪，今天这事儿，傅家对不起你。你想怎么处理？爷爷给你做主。哎，你对思成有意，又是他们九命恩人，你原本打算成全你们，可是你跟明耀……我知道我现在配不上思成哥，我不如死了算了。傻、哎、孩子，有事慢慢商量。我答应思成给你的婚事。爷爷，我只想娶顾生生。思成哥，我知道我的身子不干净了。可我的心是干干净净的，小白子，我再干干净净的嫁给你。你，<笑>看看明远出的事儿，给我滚出去！爷爷，我没有，都是他栽赃陷害我的。吴若雪，你给我等着，还敢在那威胁，我非得把你请出去是吧？嗯、这婚你不结也得结。你不接也得接。我已经不是傅家的人了，婚事还轮不到傅家做主。若雪，你的事我会给你一个交代的，但不是娶你。啊啊啊、思成哥，你别不要我，我不走。你就是这么对待你的救命恩人。思成哥，我们结婚好不好？你看，我的心是干净的。你冷静些，婚礼的事情我们再商量。思成哥，我等你。谢，明明是你勾引我，你居然倒打一耙说我强暴你！蠢货，不这么说，傅思成怎么会因为会计答应和我结婚？是你害的老子被赶出了傅家。等我和傅思成结完婚回国外生活，傅家国内的一切还不都是你的？话虽然这么说，可是这么利用我，是不是得给我一点补偿？傅老爷子白天受了刺激，现在身体不适，已经送到医院了。怎么了，思成
公司有点事要处理，你怀着孕呢，不要操心，好好休息。我陪你去吧。听话，快睡。我现在好难受，你能不能陪陪我？思成，思成，你弄疼我了，思成。你伪装的电影无法。我们想什么？你这个贱人，跟老子上床还想别的男人？副总说要送你去产检，怎么突然来这儿？你跟傅思成是不是有什么事瞒着我？生生现在怀着孕。不管是爷爷住院，还是我和林若雪的婚礼，都先别让他知道，免得让他担心。等事情解决后，我再亲自告诉他。副总做的这一切都是为了您好，我能说的只有这些了。<笑>看来傅思成早已给你下了封口令，既然这样，帮我做件事。您说，给我砸了他。那块碑是傅总亲自立的，现在砸了，以后他问起的话，如果他问起，就告诉他，我说的，他不。我觉得您跟副总之间是不是有什么误会？做了什么，我自己有眼看有耳听，不用你当说客。记得，砸得干干净净的。副总，顾小姐似乎有些不太对劲。生生，你想去旅游啊？等我忙完了陪你去，哪里都行。怎么了？是不是哪里不舒服？我带你去医院。没什么，我改变主意了，不想留下来。顾生生，你真的有爱过我？真的想和我在一起生活吗？爱过，只是现在不爱了。就因为不爱了，所以才迫不及待想离开吗？离开这个家。顾生生，你哪怕是多待一分钟。都忍不住吗？你让我忍，傅思成，你跟傅明耀一样让我恶心。你在说什么疯话？我只有你一个女人。你对其他女人也是这么说的吧？我只爱过你一个女人。那好，我问你，昨天晚上你去哪儿了？我要听实话。医院，我好，我知道答案。傅思成，趁着咱们现在还没结婚，我们分手。<笑>你到底要我怎么样才能让你满意？你能和林若雪不联系吗？她变成这样都是因为我，我有责任要照顾她。等她病好了，我就把她送走。她是你的责任，是你的义务，那我呢？我是你的累赘，是你的负担，是吗？我和宝宝也同样需要你，是吗？对不起，是我最近太忙，忽略了你的感冒。我心意为真，一句句刻在我心头，换来了忘不掉的痛。爷爷，爷爷，爷爷，你心里装着爷爷，装着林若雪，装着所有人，你有在乎过我的感受吗？我真的要过去了。我说了不许去。爷爷他真的会。我还是坚持要去，是不是？爷爷他在医院，林若雪也在。是的，是的。宝宝，妈妈不想在这个家待了，你一定也不想了，是吗？咱们走。是不是你的身边多了一个他？是不是我能给的还是不够多？你要什么？我让你和林若雪结婚，你把我的话当耳边风。爷爷，我说过
我不再是富家的人。思<笑>成，你要对富家、对爷爷不管不顾啊！富家怎么了？最近富氏股票突然大跌，许多股东纷纷抛售股份。别说了，既然你已经不是富家的人了，这个忙不帮也罢，我这个老头子去跟他们会会。嗯怎么出问题没？暂时还不确定幕后黑手，不过眼下最大的问题是先稳住股价。所以，对林若雪负责是假，爷爷是看上了林家的资金。混账！这是最好最快的方法。你身为曾经的富家人，要帮就帮，不帮就给我滚出去！我就当没你这个孙子。富家我会帮，人我不会去。用我的私人账户先买进股票。<笑>原来老家伙根本没想过把继承权给我，真是不孝孙。放在眼前，富家继承权的机会，偏偏不稀罕。林若雪，要不要再做笔交易？各位，今天会议的主要内容是要罢免傅思成的总裁职位。傅明耀，你手里只有百分之十五的富氏股份，还想联合股东罢免我？加上这份股份协议转让书，我手里有百分之五十五，超过你的百分之四十五。你哪来的股份？丧家之犬也该下台了。我不知道你用什么手段骗爷爷签了合同，但你看清楚，少了百分之六。剩下的百分之六的股份到底在你们谁手里？顾小姐。傅总让我接您回去，他有急事脱不开身。傅氏出事，既然这百分之六的股份找不到主人的话，我百分之四十九一样超过你，你该滚了。要滚的人是你。加上傅老爷子交给我的百分之六的股份，傅思成依然拥有百分之五十一的股份，依然是傅氏的总裁。还不滚！你怎么会有富氏的股份？还是傅老爷子手里的那份？你站住！你还在这里做什么？不是给你支票让你离开傅家了吗？您是给了我支票让我做选择，但是现在我决定了。您选择傅家，我选择他。你决定了，只要他这个人。是。等一下。你这个野丫头，什么都不懂，你能帮他什么？帮他干瞪眼吗？你放心不下，特地回来帮我试试。不过是误会原主吧，你也可以当做是。明明你也无辜。爷爷，生生手里的股份，那是我送给未来曾孙的见面礼，还不赶紧把它追回来？好，顾生生，我绝不会让这个野种生下来的。傅思成。不想顾生生没命，就一个人来七幺三仓库。傅明耀，你
深深被傅明耀抓走了，七幺三仓库汇合。你才会来这里干什么？顾生生，我在傅氏做了这么多准备，总裁的位置马上就是我的了，结果全都因为你，因为你，我做的那些东西，全部都前功尽弃。顾生生，这个贱人！你毁了我这么多，我找你算账不过分吧？顺便收点利息。你放开！放开！这些东西还有音箱吗？你想要干什么？别着急，等傅思成来了，你就知道我要做什么了。没想到这傅思成真是爱你，刚打完电话，这么快就打来。师生，师生小心！就是这根棒球棍，要了你第一个孩子的命。现在我只要拿这根鞭子抽顾生生的肚子，不出十下。你第二个孩子也会死在这里，傅明耀，你到底要做什么？我要你给我跪下！思生，不要跪！<笑>别磨蹭了，我就数三个数，晚一秒我就抽他一鞭子。一，思成，你不是说？要让我永远活在你的阴影底下吗？但是你今天要是死在这儿了，好了，顾生生，我的命随时给你。傅思成，你是不是忘了？顾生生可是我傅明耀的妻子，我怎么舍得放了他呢？生生，今天就当是补给你的新婚夜。我要脱光你的衣服，当着傅思成的面上。放了他，我现在就打电话给爷爷，傅家的一切，包括我的命，都给你。你说的可是真的？你蠢货！不然你抓顾生生，你居然敢背着我偷偷折磨傅思成！你忘了他是我的人？原来你们两个早就勾搭到一起了。说傅明要强暴你，也是自导自演。既然你们都已经知道了，那我们换一个惩罚方式吧，让你们这对亡命鸳鸯走前再享受一下。<笑>我来陪你睡，傅思成陪他睡。你个变态怎么样，傅思成？外面的人是你叫的，傅思成，你想让我死，那我就拉着顾生生陪葬。不要，思、啊、成，思成。你是要会死的，你知道吗？我不会死的。我我只是太困了，我睡了。不是，你不要睡，你不能睡。思成，思成。明耀死了，思成又为了你进了抢救室。顾生生，你是非得把我们傅家搅得不得安宁。对不起，爷爷。这小子福大命大，不会有事的。你有孕在身，赶紧下去休息吧。我不走
，思成他醒来见不到我，一定会担心的。宝宝也想见爸爸，我们要一起等他。时光洪流中，这份爱多渺小。放手就思成，思成，你一定要活着，别丢下我和宝宝。双周醒了。谢谢大夫。思成，怎么样？身体感觉如何？别哭，我没事啊。你别在这儿碍手碍脚，影响思成休息。爷爷，我……别这么喊我，我从来没承认你这个孙媳妇儿。我出去给你买点吃的。你这个臭小子，身体怎么样了？死不了。你这事情我对他态度差了，故意气我。爷爷，明要死了。他罪有应得。哎。入血那丫头呢？不是说也在仓库吗？副少，周围都没找到林小姐，我怀疑她可能去了医院。不，是这有危险。林、啊、如萱，你要干什么？现在就杀了你！啊！让你跟你的野种去阴间做伴子吧！林如雪，师叔，把他给我押回去。走，爸，放开我！思成哥，你就饶了我这一次吧，我就是因为太爱你了，才会干下这样的蠢事。生生和孩子都是我的底线，你碰了就要受罚。顾生生，你说话呀！让傅思成放了我、啊！林若雪，我恨不得掐死你！思成哥，你放过我这次吧！我救过你的命，在国外是我日夜不睡的照顾你。你不是说欠我的吗？那你现在就还给我，放过我好不好？不，你请我好不好？我欠你的，早就还清。你听，没关系，我还有妍妍。妍妍说过。我做什么都可以，我们要强暴我，你们傅家要对我负责。一个强暴你的人，为什么还会半夜三更躺在医院的一张床上？要不要把医院的监控视频调出来给你看一看？原来那天在林若雪房间的是傅明耀。若雪，曝光生生的照片和录音的也是你，你为了一己之私，啊、将所有坏事做去。你，你污蔑我！我是清白的，不必了。思成的意思就是我的意思，看在你父亲的面子上，我放你一马。滚吧！不，爷爷，你放开我！爷爷，爷爷，你有没有受伤？我没事儿。你的伤口又出血了。比起你跟孩子，这点血不算什么。哼，臭小子，给我出来爷爷没为难你吧，生生，爷爷答应我们结婚了。真的假的？你没骗我吧？爷爷怎么会突然答应呢？当然是因为肚子里有我们傅家的宝，爷爷不舍得。到底是什么原因？秘密，以后再告诉你。总之不会伤害到你跟孩子。思成，咱们回家吧。跟我回家，好不好
，这是你第一次主动说要跟我回家。司长，我想回家，回我们的家。